《老子·道德经》一章：道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙。常有欲以观其教，此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。二章，天下皆知美之为美，此恶矣；皆知善之为善，此不善矣。故有无相生，难易相成；长短相较，高下相倾；音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃。功成而弗居，弗为弗居，是以不去。三章：不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不陷可欲，使民心不乱。是以圣人之志。虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲。使夫智者不敢为也。为无为，则无不至。四章：道充而用之，或不盈；渊兮，似万物之宗。错其锐，解其分，和其光，同其尘。尘兮似或存，吾不知谁之子，象帝之先。五章：天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其有橐龠乎？虚而不绝，动而欲出。多言数穷，不如守中。六章：古神不死，是谓玄牝；玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存。用之不勤。七章：天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人厚其身而身先，外其身而身存，非以其无私也。故能成其思。八章：上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故积于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。夫为不争，故无由。九章：持而盈之，不如其余；追而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道。十章。在盈破抱一，能无虑乎？专气至柔，能婴而乎？涤除玄懒，能无疵乎？
，爱民治国，能无智乎？天门开合，能无慈乎？明白四达，能无为乎？生之畜之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。十一章，三十福共一毂，当其无，有车之用；山之以为器，当其无，有器之用；凿户有以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。十二章。五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋甜烈，令人心发狂，难得之货，令人行妨。是以圣人未富不畏目，故去彼取此。十三章。宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，谓吾有身，即吾无,无身。无有何患，故贵以身为天下，若可济天下；爱以身为天下，若可托天下。十四章：视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰奚；博之不得，名曰微。此三者不可至节，故混而为一。其上不矫，其下不昧，敏敏不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓乎黄。盈至不见其首。随之不见其后，执古之道，以喻今之有，能知古史，是谓道纪。十五章：古之善为事者，微妙玄通，深不可识；弗为不可识，故强为之容。欲焉若东涉川，游兮若畏四邻。焉兮其若荣，患兮若冰之将士。敦兮其若朴，旷兮其若古，混兮其若浊。孰能浊以静之徐清？孰能安以久动之徐生？保此道者，不欲盈。夫为不盈，故能必不心诚。十六章：治虚疾，守静笃，万物并作，无以观复。服务云云，各复归其根。归根曰静，是谓复命。复命曰长，知常曰明，不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，莫身不殆。十七章：太上下之有之。其次亲而欲之，其次畏之，其次武之。信不足，焉有不信焉
，忧系其贵言。功成事遂，百姓皆为我自然。十八章，大道废，有仁义。会至初，有大伟；有亲不和，有孝慈；国家昏乱，有忠臣。十九章：绝上气质，民力百倍；绝人气义，民富孝慈；绝巧气力，盗贼无有。此三者，以为文不足，故令有所属。见素暴朴，少思寡欲。二十章，绝学无忧，为之与阿相去几何？善之与恶相去若何？人之所谓不可不畏。荒兮其未央哉！众人兮兮，如享太牢，如春登台。我独泊兮其未兆，如婴儿之未孩。累累兮若无所归。众人皆有余，而我独若遗。我愚人之心也哉！顿顿兮，俗人朝朝，我独昏昏；俗人察察，我独闷闷。淡兮其若海，潦兮若无止。众人皆有矣，而我独顽似鄙。我独异于人，而贵十母。二十一章，孔德之容，为道是从；道之为物，为恍为惚。呼吸恍吸，其中有象；恍吸呼吸，其中有物；咬吸明吸，其中有精；其精甚真，其中有性。自古及今，其名不去，以悦众府。吾何以知众府之状哉？以此。二十二章：屈则全，枉则直；挖则盈，闭则新；少则得，多则获。是以圣人报一。为天下事，不自献故名，不自恃故彰，不自伐故有功，不自矜故长。夫为不争，故天下莫能与之争。古之所谓屈则全者，岂虚言哉？成全而归之。二十三章，昔言自然，故飘风不终朝，骤雨不终日。孰为此者？天地。天地尚不能久，而况于人乎？故从事于道者，道者同于道，德者同于德。师者同于师，同于道者，道亦乐得之；同于德者，德亦乐得之；同于师者，师亦乐得之。信不足，焉有不信焉？二十四章：起者不利，化者不行。自信者不明，自恃者不彰，自法者无功，自矜者不长。其在道也，曰于时坠行。物或物之，故有道者不处。
二十五章：有物混成，先天地生；既兮辽兮，独立不改。周行而不殆，何以为天下母？吾不知其名，自知曰道；强谓之名曰大。大曰是。是曰远，远曰反。古道大，天大，地大，王亦大。狱中有四大，而王居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。二十六章：重为轻根，静为躁君。是以圣人终日行，不离辎重，虽有容冠，厌处超然。奈何万圣之主，而以身轻天下？轻则失本，躁则失君。二十七章：善行无辙迹，善言无瑕谪。善属不用筹策，善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是谓其名。故善人者，不善人之师。不善人者，善人之资；不贵其师，不爱其资。虽至大迷，是谓要妙。二十八章：知其雄，守其雌，为天下兮；为天下兮，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下事；为天下事，常德不特，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下古；为天下古，常德乃足，复归于朴。朴散则为气。圣人用之，则为官长，故大志不割。二十九章：将欲取天下而为之，不见其不得已。天下神器，不可为也。为者败之，执者失之。故物或行，或随。或虚或吹，或强或馁，或错或灰，是以圣人去甚，去奢，去泰。三十章：以道佐人主者，不以兵强天下，其势浩环。师之所处，荆棘生焉。大军之后，必有凶年。善有果而已，不敢以取强。果而勿金，果而勿伐，果而勿骄，果而不得已，果而勿强。勿壮则老，是谓不道。不道早矣。三十一章。夫加兵者，不祥之气，物或物之，故有道者不处。君子居则贵左，用兵则贵右。兵者，不祥之气，非君子之气，不得已而用之。恬淡为上，盛而不美。而美之者是乐杀人，夫乐杀人者
，则不可以得志于天下矣。吉事上左，凶事上右，天将军居左，上将军居右，言以丧礼处之，杀人之众以哀悲泣之，战胜以丧礼处之。三十二章，道长无名，虎虽小，天下莫能臣也。侯王若能守之，万物将自宾。天地相合以降甘露，民莫之令而自君。始至有名，名亦既有，福亦将知止。知止可以不殆，譬道之在天下，犹川谷之于江海。三十三章：知人者智，自知者明；胜人者有力，自胜者强；知足者富，强行者有志；不失其所者久。死而不亡者寿。三十四章：大道泛兮，其可左右；万物视之而生而不辞，功成不明有，亦养万物而不为主，常无欲，可明于小。万物归焉而不为主，可名为大；以其中不自为大，故能成其大。三十五章：执大象，天下往；往而不害，安平泰。月与耳，过客止；道之出口。但乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不足计。三十六章：将欲息之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。是谓威名。柔弱胜刚强，愚不可托于渊。国之利器，不可以示人。三十七章：道常无为而无不为。侯王若能守之，万物将自化。化而欲作。吾将振之以无名之朴，无名之朴，福亦将无欲；不欲以静，天下将自定。三十八章：上德不得，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为，下德为之而有以为；上人为之而无以为，上义为之而有以为；上礼为之而莫之应，则攘臂而让之。故失道而后德，失德而后仁。失人而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄而乱之首；前识者，道之华而愚之始。是以大丈夫处其厚，不居其薄；处其实，不居其华。故去彼，取此。三十九章：昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，古得一以盈
，万物得一以生，猴王得一以为天下真，其治之。天无以清，将恐烈。地无以明，将恐废；神无以灵，将恐歇；古无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭；猴王无以贵高，将恐绝。古贵以贱为本，高以下为基，是以猴王自谓孤寡不古。此非以剑为本也，非乎？故至硕欲无欲，不欲碌碌如玉，落落如石。四十章。反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。四十一章：上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之；不孝，不足以为道。故见言有之：明道若昧，进道若退，一道若类，上德若谷。大白若主，广德若不足，见德若偷，至真若愚，大方无余，大器晚成，大音希声，大象无形，道隐无名。夫为道，善待且成。四十二章，道生一。一生二，二生三，三生万物。万物复阴而抱阳，充气以为和。人之所恶，为孤寡不古，而王公以为称。故物或损之而益，或益之而损。人之所教，我亦教之。强梁者不得其死，吾将以为教辅。四十三章：天下之至柔，驰骋天下之至坚。吾有入无见，吾是以知无为之有义。不言之教。无为之意，天下希及之。四十四章：名与身孰轻？身与祸孰多？德与亡孰病？是故甚爱必大废，多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，可以长久。四十五章：大成若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷；大直若屈，大巧若拙，大变若讷。躁胜寒，静胜热，清静为天下正。四十六章。天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊。或莫大于不知足，就莫大于欲得。故知足之足，常足矣。四十七章：不出户，知天下；不窥牖，见天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不行而知，不见而明，不为而成。
四十八章：为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为；无为而无不为。取天下常以无事，及其有事，不足以取天下。四十九章：圣人无常心，以百姓心为心。善者无善之，不善者无益善之，得善。信者无信之，不信者无益信之，得信。圣人在天下熙熙。为天下魂其心，百姓解助其耳目焉，圣人皆孩之。五十章，出生入死，生之徒十有三，死之徒十有三，人之生动之死地亦十有三。夫何故？以其生生之后，盖闻善射生者，路行不遇四虎，入军不备甲兵，四无所投其脚，虎无所错其爪，丙无所容其刃。夫何故？以其无死地。五十一章：道生之，德续之，物行之，事成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德续之，长之，育之。停之，读之，养之，复之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。五十二章：天下有始，以为天下母；既得其母，以知其子；既知其子。不守其母，莫身不待；色其对，闭其门，终身不勤；开其对，记其事，终身不就。见小曰明，守柔曰强；用其光，复归其明。无疑身殃，是为习常。五十三章，使我戒然有之，行于大道，为师是谓。大道甚宜，而民好静。朝甚除，田甚无，仓甚虚。夫文采，待利见，宴饮食，财货有余，是谓道夸。非道也哉！五十四章：善见者不拔，善报者不托，子孙以祭祀不辍。修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃余；修之于乡，其德乃长；修之于国。其德乃丰，修之于天下，其德乃普。故以身观身，以家观家，以乡观乡，以国观国，以天下观天下。吾何以知天下然哉？以此。五十五章。韩德之后，比于赤子，风差毁蛇不噬，猛兽不惧，绝鸟不搏
，骨若筋柔而卧固，谓之聘母之和而追坐，精之至也。终日豪而不煞，和之至也。知和曰长，知长曰明，一生曰祥，心使气曰强。物壮则老，谓之不道；不道早已。五十六章：知者不言，言者不知。色其对，闭其门，错其锐，解其分，和其光，同其尘，是谓玄同。故不可得而亲，不可得而疏，不可得而利，不可得而害，不可得而贵，不可得而贱。故为天下贵。五十七章：以正治国，以其用兵，以无事取天下。吾何以知其然哉？以此。天下多忌讳，而民弥贫；民多利器，国家滋昏；人多技巧，其物滋起；法令滋章，盗贼多有。故圣人云：“我无为而民自化。”我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。五十八章：其政闷闷，其民纯纯；其政察察，其民缺缺。祸兮福之所以。福兮祸之所伏，孰知其吉？其无正。正复为奇，善复为妖。人之迷，其日固久。是以圣人方而不歌，廉而不贵，直而不肆，光而不耀。五十九章。至人是天，莫若色。夫为色，是谓早福。早福谓之众积德。众积德则无不克，无不克则莫知其极。莫知其极，可以有国。有国之母，可以长久。是谓深根固底。长生久世之道。六十章：治大国若烹小鲜，以道立天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不相伤。不得交归焉。六十一章：大国者，下流；天下之交，天下之聘。聘常以敬圣母，以敬为下。故大国以下小国，则取小国；小国以下大国。则取大国，故或下以取，或下而取。大国不过欲兼蓄人，小国不过欲入世人。夫两者各得其所欲，大者宜为下。六十二章：道者，万物之奥。善人之宝，不善人之所宝。美言可以事，尊行可以加人。人之不善，何气之有
，故立天子，至三公。虽有拱璧以先驷马，不如坐进此道。古之所以贵此道者何？不曰以求得，有罪以免也。故为天下贵。六十三章，为无为，是无是，谓无谓，大小多少，抱怨以德。图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。是以圣人终不为大。故能成其大。夫轻诺必寡信，多义必多难。是以圣人由难之，故终无难矣。六十四章：其安易持，其未兆易谋，其脆易判，其微易散。为之于未有，治之于未乱。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。为者败之，执者失之。是以圣人无为，故无败；无执，故无失。民之从事。常于积成而败之，慎终如始，则无败事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货。学不学，负众人之所过，以服万物之自然，而不敢为。六十五章。古之善为道者，非以明民，将以愚之。民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福。知此两者，亦积事。常知积事，是谓玄德。玄德深矣。远矣，与物反矣，然后乃至大顺。六十六章：江海所以能为白骨王者，以其善下之，故能为白骨王。是以欲上民，必以言下之；欲先民，必以身后之。是以圣人处上而民不重，处前而民不害。是以天下乐推而不厌，以其不争，故天下莫能与之争。六十七章：天下皆为我道大，似不孝；夫为大，故似不孝。若孝，久以其细也。福，我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先，故能成气长。今舍慈且勇，舍俭且广，舍后且先，此矣。夫慈，以战则胜，以守则固。天将救之，以慈畏之。六十八章：善为事者不武，善战者不怒。善胜敌者不与，善用人者为之下。是谓不争之德，是谓用人之力。
是谓配天古之极。六十九章，用兵有言：吾不敢为主而为客，不敢进寸而退尺。是谓行无行，攘无弊，扔无敌，执无兵。或莫大于轻敌，轻敌积丧无保，故抗兵相加，哀者胜矣。七十章，无言甚易知，甚易行，天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君，夫为无知。是以不我知，知我者稀，则我者贵。是以圣人披鹤怀玉。七十一章，知不知上，不知之病。夫为病病，是以不病。圣人不病，以其病病。是以不病。七十二章，民不畏威，则大威至；无暇其所居，无厌其所生。夫为不厌，是以不厌，是以圣人自知不自陷，自爱不自贵，故去彼取此。七十三章，勇于敢则杀，勇于不敢则活。此两者，或利或害。天之所恶，孰知其故？是以圣人由难之。天之道，不争而善胜，不言而善应，不照而自来。坦然而善谋，天网恢恢，疏而不失。七十四章，民不畏死，奈何以死惧之？若使民常畏死，而为其者，无得执而杀之，孰敢？常有厮杀者杀。夫待厮杀者杀，是谓待大将浊。夫待大将浊者，稀有不伤其手矣。七十五章，民之饥，以其上食税之多，是以饥；民之难治，以其上之有为，是以难治。民之轻死，以其求生之后，是以轻死。夫为无以生为者，是贤于贵生。七十六章，人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生也柔脆。其死也枯槁，故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则不胜，木强则兵。强大处下，柔弱处上。七十七章，天之道，其由张公于。高者易之，下者举之，有余者损之，不足者补之。天之道，损有余而补不足；人之道，则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下？为有道者。是以圣人为而不事，功成而不处，其不欲现贤。
七十八章：天下莫柔弱于水，而攻坚强者，莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。是以圣人云：“受国之垢，是谓社稷主；受国不祥，是为天下亡。”正言若反。七十九章：何大怨，必有余怨；安可以为善？是以圣人之所弃，而不责于人。有德思气，无德思彻。天道无亲，常与善人。八十章：小国寡民，时有十百之气而不用，使民众死而不远喜。虽有周瑜，无所成之。虽有甲兵，无所陈之，使人复结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。八十一章，信言不美。美言不信，善者不辩，辩者不善，知者不博，博者不知。圣人不讥，既以为人，己欲有；既以与人，己欲多。天之道，利而不害；圣人之道，为而不争。